，见过你。今天我们拍卖行出了批好，一对姐妹花，大家放心，他们是公寓，买回去绝对没有后顾之忧。谢谢谢谢。现在我们拍卖妹妹，起拍价一百万，五百万，这对姐妹花我都带走了。司先生出价五百万，还有没有更高的？五百万一次，五百万两次，五百万三次。去垃圾场喂狗吧，许琛，许琛，不要，不要，不不怕，不怕，姐姐在这，姐姐在这，不怕。感谢大家百忙之中来参加我们的宴会。四小姐，能谈谈天使之翼的具体资助项目吗？四小姐，请问是什么促使您一直以来从事慈善事业呢？恭喜你啊，四小姐！之前跟秦总订婚，今天慈善事业又双高峰，真是事业爱情双丰收啊！今天是个好日子，适合与一些人面兽心的人算一算账。私家借着慈善事业将恶魔之掌伸向弱势群体，表面上是大慈善家，实际上作恶多端。买卖人口不批粮为粮，贩卖机关，什么天使之一啊？这是恶魔吧？你可污蔑我的私家、嗯！受害者还活着吗？我们只求一个公道。既然这位小姐这么坚持，那就让我来听听我们。是怎么害你？刚好，让我来对一对，你受害者是哪一位
。哦，我明白了，你们是他花钱雇的，污蔑我们私家性命。像你们这样的人，我见多了。说吧，是哪个公司的小间谍？真不是。你设一个影，不会招出尔了吧？是，招都出尔了，万万没有想到，你们脸皮这么一点小插曲。各位不必在意，我们天使之翼还是会继续帮助需要帮助的人，就算被误会，就算被反咬。这一切只是开始。你别过来！你别过来！你走开！你走开！别过来！师姐，警察，怎么了？怎么了？不要害我！不要害我，姐姐！我一定要杀你！我一定要杀他！给我出去！叶小姐，你没事吧？还有一件事情，很抱歉通知您，您那个的心愿没了。事情不是已经都赔齐了？总之，您尽快安排转院吧。我也有事情想找四小姐，你不知道，就是你的安全我。请坐。四小姐找我来，不会是为了请我吃饭吧？吃饭都是要吃的。只是这样的餐厅，叶小姐恐怕很少来了。坐吧，这里隔音很好，也不会有人偷拍。四小姐金贵，你一命换我的命，应该守这儿吧？你想多了吧？让我来教教你这个社会的现实。像你这样的人，数不胜数。什么意思呢？就是普通。被普通的人揭穿真面目，你也很生气吧？有什么好生气的呀？你不是付出代价？怎么，这个时候不想想你那个妹妹了？这样才对嘛，乖，坐下。不知道四小姐在这个世上有没有在乎的人？为什么要问这种毫无意义的问题呢？要知道，像你这样的蝼蚁，再多也没有办法撼动大树。普通就意味着无用，无用的人没了，也不会有人在乎。
秦霄，四小姐也不在乎吗？你以为你真有能耐抢走他？可是昨天他的一双眼睛都落在我身上，四小姐难道不清楚吗？我是普通人没错，可四小姐的魅力偏偏输给我这个普通人呢。叶小姐，怎么这么不小心啊？怎么了？刚刚都是我不好。惹四小姐不开心了，肖哥哥，你别误会，我是想问问叶小姐那天发布会的事情，而且现在已经解决了，不是吗？对，已经解决了。叶小姐这副模样，倒像是我是逼你的。没有没有，是我收了别人的钱，故意污蔑四小姐的。四小姐，我已经替你解释清楚了，我妹妹的心愿，能不能请你高抬贵手？威胁人，又是以前那套。怎么会呢，肖哥哥？是叶小姐她妹妹心愿出了问题，想找我帮忙，而且我已经答应叶小姐了，不是吗？是吗？那就太谢谢四小姐了。肖哥哥，我们回去吧，伯母还等着我们回去吃饭呢。你先回去吧，我有几句话要问问叶小姐。那好吧，我去外面等你。四小姐，我妹妹的事。就拜托你了，不装了。秦总，我知道你不喜欢司兰英，我有一个办法，能帮你脱困。不知道秦总感不感兴趣？什么？娶我？你为什么和我结婚？虽然是几年前，你觉得我不自己？这重要吗？据我所知，司兰英曾经救过秦夫人，所以才有了这桩婚姻。我总比司兰英。我说了，我爱母亲。心眼很大。妹妹心脏病。是的，她自小和她的妹妹相依为命。她这些年大概是为了她的妹妹。相依为命。感情真好，秦总，你在说什么？我说有目的，好吧。其实关于下半年工程规划发布会将于明日下午三点。我们秦氏有着江城最为专业的房地产工程建设团队，对于下半年工程项目。Sometimes the forest gives me the real lies. You have to be strong. Would you think I'm real? No. To how I would be yours. Yeah. Feel, take a deep breath. 
一下。我也去。你为什么想加入？我喜欢你。孤儿院难道没有教过叶小姐抢别未婚夫是一件不对的事情吗？我愿意娶我吗？七小，伯母已经替我们订过婚了。好。I wanna be buried at sea. 还有脸回来？你想要娶一个什么东西进门？那发布会上也不嫌丢脸。他是我的妻子，爸，你怎么了？兰姨有什么不好？要不是当年他救了我，你就没有妈妈了。不是你抱团的工具，啊，还人情的方式有很多种。我只要兰英做我的儿媳妇，其他人要是进门，我绝对不会给他好脸色。秦霄，妈不会害你的。妈，你控制太强了。是你敬酒不吃吃罚酒，你要不要看看那个女人？还有没有命见你？看来白天确实太高调，引起了某些人的注意。叶小姐知道就好，有些事情做了就是要付出代价。原来是被秦香抛弃的司小姐。早生人乱，看见你一点都不害怕，什么意思？别人的话我会忌惮三分，但如果是你，会闹到鱼死网破。我愣着干什么？够上！伤到哪儿了？伤了好多地方，还有好几下。你过分了！抢走我的未婚夫，毁了我们之间的感情。现在你还帮着他来指责我，秦霄，我们之间是有婚约的。不是你是误会了，你跟我婚约，是我妈擅做主张的决定。四小姐，这个年代已经婚姻自由，不是吗？不是所有的女人。你是我的未婚夫，现在你们两个这样子，你们别人怎么看我？是我，是我没有顾及私家颜面，这是我的错，但与他无关。再见过他几面，就这么想。思小姐，我希望你不要再打扰我，我不想跟你撕破脸面。思小姐，我知道。求你有话不提吗？既然今天，把话说明白，我以后不缠着你。接下来的事情，我会亲自安排。好。小哥，住！你带走我的呼吸，不不不，还能现在的天，等待秋月。还有其他地方受伤了吗？我跟我说有，你是不是打算补偿我？叶行聪。你的目的性就要这么明显吗？可是，我是因为你
最后这场莫忘之灾。怎么会够呢？结婚才只是开始啊！怎么了终于结婚了。我订了餐厅，晚上一起吃个饭怎么样？好啊，那就那就晚上见。现在备考选修，事情应该会好办很多。星辰，很快了，再等等。之前大张旗鼓的让孤儿院的事曝光，吸引了秦霄的注意，也引起了思佳的怀疑。我们得换个方向。也是，思佳的少爷，没有一个时间。整建设方面，一些大的项目都对外考虑，非常认可。只要临近项目组，就一定能找到我。但思佳核心项目组的人员都是固定的。而且身份和危险性调查很难正确。那如果是合作形式的项目呢？而这个项目，过几天有个招标会，思佳下半年都指着这个项目吃饭。如果我以秦氏少妇人的身份毁了这个招标会，秦家是不是得给思佳一块？对吧？其实少夫人这个身份，到时候秦家和思佳合作，他们又凭什么不让秦氏少夫人进项目？你这样做，相当于把秦氏也拉下水。如果结婚，我就是打算这么做你怎么在这儿？和你吃饭，看你这么久没来，我就猜到了，你会来接。你介绍一下，楚然，我让我一起找个朋友。那既然是朋友，给你们结婚。陈先生，肯定也很高兴吧？庆祝我就不去了，祝秦先生新婚快乐。今天是我们庆祝新婚，陈先生，祝福语只剩一半故事。秦总，祝你跟秦先生新婚快乐。没什么事，我就先走了。你路上小心。应该还没关门。我们去吃饭吧。不急。
就想去了解你秘密。叫我妹妹干什么？我们结婚了，你不准备好好去了解你妹妹干什么？没必要。什么叫没必要？我是说，还不到时候。是不到时候，还是你抗拒了接入你的生活？为什么楚然可以，我就不可以？还是去吃饭吧。叶小子，你可真是好样的下雪了，这大晚上的，把夫人一个人丢在路上，不安全吧？少废话，掉头。钱总，要不咱们还是沿路找找夫人吧。这么晚了，夫人一个女孩子，万一……说不定，早被他好朋友给劫走了。你听说没有？拱院路上前几天发生了抢劫案，听说已经发生好几次了。而且凶手好像还有怪癖，专抢那些年轻貌美的小姑娘。钱总，这不是您回家路线吗？那夫人她……先别乱，你马上去了解我。是，钱总。结婚第一天就这么不顺，接下来让他带我去招标会，岂不是更难了不就是想给我点教训吗？秦霄，你可别让我失望啊！为什么你每次都没有伤害自己的保时捷的问题？秦总，心疼吗？是。原谅我了。那不然呢？吵一次架，你就受一次伤，我可不敢和你吵架秦家也是你这种上不了台面东西能进的。听见静，你还敢顶嘴？告诉你，两天之内给我滚出江城，否则别怪我不客气。秦夫人让我离开，我不杀我。你以为我不敢？秦夫人，如果是来威胁你，那就不用改变面如果是来威胁秦香的，我替你交。你来干什么？
自然是来看看我的孝顺儿子，费友都干了什么好事儿。肖哥哥，都是我不好，是你能拦住过吗？我和青从已经立完成了，马上跟这个女人离婚。我说过，我只要兰英。是我结婚，不是你结婚。你没有权利干涉我的选择。我是你妈。我，我，我，你消消气。小哥哥他不是故意顶住你吗？好，好，我倒是要看看你们俩到底能走到哪一步。过几天我生日，记着把这位秦氏少夫人带上。兰英，我们走。秦少，嫁给你还真是多灾多难啊。不是爱棍子，就是耳光。我的啥呢？对不起。人在屋檐下，忍一忍就过去了。他和我爸是联姻，他很爱我爸，但我爸对他真的是不感情。我爸去世以后，他就把口坠烟都放在了我身上。恨你吗？我恨，我只是羡慕那些有真正情人的人。没事，以后我就是你的情人，我会陪着你的。真的？当然是真的。那你陪我去我妈的生日会？这个就没有必要了吧。干嘛干这种吃力不讨好的事？可是我不得不去，我逃不掉的。不中。李秀才，刚才你还说你会陪我的。我劝你，趁早打消这个念头。你怕会和我爸吵架？我会护着你。秦总，我只是不想千万深知而已。毕竟今天这种事，如果再发生一次，我可不敢保证我做出什么。李秀从，我还是比较喜欢你欺负人的样子。嗯、这次秦庄会，许谦就是招标人。这个人永远不见，想要说服他让私下保镖不容易。说服不了，那就把事情闹大，只要让别人知道这其实少夫人做的，就行了。招标会的请柬拿到了吗？快了。嗯，你听说过几天有个招标会啊？是有这么回事儿。去吧。这次秦氏不参与招标。因为我能去吗？我今天在家待着也没什么意思。不能。秦氏少夫人不配吗？不配。不过呢，你这个秦太太的身份还没有公开，所以秦景上只有我一个人的面子。那你能不能再像唐一样？也不是不行，只不过你得答应我一个条件。你说，跟我去参加生日宴。你可想好了？招标会前七天停止发放请柬。明天就是最后一天了
非去不可。参加了生日宴，所有人都会知道你今天的身份，到时候一个请柬，那还不是唾手可得的？好，不过我丑话说在前面，老师要出了什么幺蛾子，别怪我。不怪你。今天什么时候给我？生日会结束，七周才能收上。秦总的未婚妻不是司小姐吗？秦夫人，生日快乐！伯伯，生日快乐！生日礼物，还带什么礼物？也只有兰英这样的大家闺秀，才配得上我们秦霄。你说什么呢，伯伯？虽然肖哥哥跟我有婚约，但是肖哥哥已经有叶小姐了。横插一脚的事情是小三做的，你说是吗，叶小姐？嗯、四小姐说的是，但搞封建社会那一套，强压着人结婚，也不是什么光彩事。叶小姐的嘴皮子这么利索，这是把个人那套弄到我这儿来了。可秦霄就是喜欢那一套，这个怎么了？不知廉耻！我知道你不喜欢我，我也没有想过讨你开心。今天这场宴会，希望我们都相安无事。否则，你难堪的人一定不是我。这里不欢迎你，你给我滚出去！好啊。那麻烦你一会儿告诉秦霄一声，可不是我自己儿子。没事吧？是谁干的？辛苦你了，今天是伯伯生日，这么凶干他，你再我再问一遍，是谁干的？如果被我查出来，事情就不是那么简单了。我我不是故意的，我只是不小心碰了叶小姐一下，没想到她就碰了一下。那如果我也不小心碰到了，她不是什么叶小姐，她是我秦家的太太，秦家的少奶奶。这小姐，她也可故意的，为了生意。秦霄，你背了这个女人是要跟我作对吗？算了。无奈他也没什么意思。我向大家介绍一下，这位是我秦家的太太叶星从，是名正言顺的秦家少奶奶。韩娘子，我带你出去走走吧。秦霄，你站着，我有话跟你说。我自己出去。你放心，没有人欺负你。跟你们好好聊聊吧。我们聊聊
，这就找上门了。苏小姐可真是沉不住气，把我叫出来干什么？报仇还是伸冤？伸冤就是伸冤，怎么也变不了。就算成了秦家少爷，还是这么不懂规矩。我是山鸡，那和我结婚的秦香，又算什么呢？苏小姐心里奉了神明的人，却被我玷污了，你说可不可笑？月香，你竟然没结婚，我为什么不能让你订婚？以后的事，谁说的准呢？我觉得还是先回到眼前的问题。三月要是有那么话，天下就不会有那么多不公了。找你出来，当然是报仇、啊。这一巴掌是我还你，顺便收点利息。真有意思啊，叶小姐。既然自己做上了人，那我要是回了的话，就太过分了，小姐。叶星河，新的一天开始了。怎么了？怎么了？外面发生什么事了？来的真快！苏小姐别怕，我来救你了。蓝衣醒了，你跟我过去看看。星空还没有醒。你还过去看？要不是发现的及时，蓝衣差点被他害死了。四蓝衣是我还没说呢。蓝衣让他珍惜你，这个女人嫉妒蓝衣，不仅打了他，还拉他掉进水里要同归于尽。你非要等到这个女人害死蓝衣才肯相信吗？秦妈的话，赶紧跟这女人离婚，蓝衣才是最适合你的。秦香，你快站！秦主任，今天的事你听说了？能不能找我分析案的证据？给我半小时。命真大，没死啊？你都没死，我怎么舍得死？肖哥哥现在已经知道是你推我下水，你说他还会喜欢你？叶小姐，这一句，你说，苏小姐，都这么久了，你还没有搞清楚，秦霄喜不喜欢我？我觉得，我猜，什么意思？我对秦霄从头到尾都是利用，你不要的东西，你却费尽心思的想要得到。你觉得，到底是谁说的？肖哥哥，出去。肖哥哥，我不怪叶小姐的，你也别生他气了，我们好好聊聊。从头到尾都是。我这不是为了气死蓝衣吗？你怎么还相信我呢？我看你给司蓝衣说的，他是真的吧？我和他又不是好朋友，跟他说什么真话呀？叶青聪，那他怎么利用我？你就这么肯定是我自己
，会豁出秀英之动静来，你怎么利用啊？叶青草，这招你不是百试不爽吗？也是，原则学会遗传技能之后，我能控制自己的去用。是我的女子商量，可以了吗？不累了，请你请回。你不用特意过来看我，没事。都快被淹死了，还说没事儿，干嘛跟着跳下去啊？当时的情况，刘子也说不清，只好跟着跳下去。就是没想到，跳下去也说不清。你哭，是因为秦小不信。当时跳下去的那一刻，我心里是慌的。我不只是在和思兰一赌，也在和秦霄赌。这是我赌输了，是我没有自知之明，以后不会。直接把监控录像给他不就好了？干嘛多费工费？他最初始的样子是好奇，下一步就是惊讶。接下来就看你。听清楚了吧？还有一种多喜欢的，连最基本的信任都做不到。我想说，他是先承认的，他是睚眦必报，但害人的事情他不会做，也不屑做。不许笑，你根本不够喜欢他。那天高浩尔在附近自拍，这些照片是我挨家挨户拜访目击证人时无意的到的。你喜欢他？是又怎么样？他是我的妻子，你怕他被抢走？你应该做的不是阻止我对他好，而是应该做到比所有人对他都好。青草，那么害怕好吗？你也不是也是我不对，可我从头到尾没有不相信你的意思。那你要我怎么样？让我去给思兰下跪道歉吗？青草，你听着，即使你真的把思兰一下水，我也能帮你上钩。什么意思？不管是像司兰英说的那样，还是说你怕说不清，才动不动想跳，你都不敢把自己搭进去。你的意思是，你相信没有害司兰英？我当然相信你不会那么做。可即使你真的这么做了，又怎么样呢？在我们这里，他们都没有得到好的救治。都是我的不对，我向你道歉。找到会的请柬，我已经放到你包里了。好了，不哭了好不好？请柬，谁本来就答应我的。如果你觉得我有利用价值，那就好好待在我身边。
。徐总你好，我叫叶星从，有件事想和你聊一聊。如果是想走后门，我没兴趣。关于竞标，有一份资料，我想你应该会感兴趣。这些年，私家一直恶意竞标，而且建设工程。也一直存在隐患。这次徐总如果让私家中标，恐怕会对许氏不利。你跟私家有仇啊？这就和徐总无关了，我没有恶意。刚才我说的是，徐总也可以去查查。我凭什么相信你？就凭我是秦家少夫人。我和秦霄倒是有几分交情，他老婆要整私家。不知道吗？我本来不想提外甥知道，但既然徐总不给面子，被他知道了。明白。我也是做善事，希望徐总体谅。喂，老秦，有件事要跟你说一下。很高兴。高兴。针对思家，是为了报仇。你在说什么？真的。思兰一心害你，我知道你心里憋了一口气，可这种复仇方式太不吉利了。以后不会了。这次赵彪事关私家整整半年的营业额，你就不怕引火烧身吗？是我没有考虑周到。那你有没有想过私家？你搅黄了自家的生意，你觉得自家会放过你吗？那我是不是给你添麻烦了？别担心，我会解决的。兰、啊、英，爸爸养你这么大。你却连个男人都抓不住，你说，爸爸应该拿你怎么办？爸，这都是叶心走的，你觉得错？我好吃好喝供着你，让你当人上人，你就学会了这么点本事。是怪你，你要知道，秦家的资源比咱家要重要，否则没了私家，你什么也不是。我知道的，慢慢来。乖，我不管你有什么办法，只要把那个女人从秦家身上赶走。赵彪会拿了我思怀的东西，千倍百倍的。我思家哪里惹了秦总？先是退婚，现在是想毁了我思家吗？先前思兰一心喊我太太，现在在扯什么？再说了，私家恶意竞标，也是事实。扯平？你这账算的可真好啊！好啊，当年兰英为了救你母亲，差点没醒过来，这笔账是应该跟我算算。司伯伯，你先别急，这个项目就当是补偿了。跟秦氏合作
情绪，让你三场。想到你老婆这么漂亮，司先生，我请你注意分寸。怎么了？他好吃了，他不成？竞标会都有打出家伙，现在怕成这样。终于见面了，司先生。你以前见过吗？没有。不过一点后悔，司先生。你该这辈子都不哦，那我倒想知道，是什么样的？子桓，如果你敢动他，就不是一个小女生。嗯。成交。既然拿了东西，以前的事情，一笔勾销。好。你跟思嘉有什么事情？秀草，你和思怀有仇吗？你刚刚给了他什么？你交换私家一个项目，我总得赔人家一个吧。小曹，你怎么了？先生，这个项目组，我能进吗？你是不是还想报仇？已经两千了，连累了你，我已经很过意不去了。我只是不想天天在家里待着。我知道死家的项目组不好进，可这是个挺适合做的项目。况且我也只是去找你见识。再说，我专业对抗，不是吗？那你保证不惹事情？绝对不惹事。好，我会等不下去的。你真好。这个工位以后就是你的了。谢谢，请问我接下来的工作是？又见面了。你怎么在这？既然是工作，自然会有对接的人。新工作不是很正常，需要我们吗？这些文件，下午整理成报表。这么多，干不完就滚蛋。秦氏的项目组不要钱。你好，请问你？怎么这么晚回来？吃晚饭了吗？是这公司不太清楚。
还是？很开心，谢谢你。查一查，夫人在公司经历什么？我听说秦总和司经理的婚约就是被他搅黄的，真不要脸啊！哎，我还听说他跟秦总见第一面的时候，偷工抱上去了，真的假的？当然是。我们不继续聊了，我现在这几季了。不用听说，我们四季的婚约就是我讲黄的。你说的不准，我们是结婚后才偷工抱在一起。以后要是说我的事，大可以到我面前来说，说不定还可以给你们提供一些独家报料。你们说是吗？<笑>谁干的？我再问一遍，谁干的？上班时间，叶小姐。你是什么呀？这不是事实吗？叶小姐。有什么好惊讶的？这些巴掌不都挨过吗？还有我做过的事，自然肯定，可不是什么脏水都能往我身上泼的。敢说你没有够有我形象？我是够有形象，而且立马就动手。教训没挨够。私下打你的贱人是你。肖哥哥，他不仅拿水泼我，他还……他做了什么？我不想知道。我不是想问问你，你对他做了什么？我又没说错，是他勾引你，是他毁我们婚约。司兰英，你别自欺欺人了。我妈对外宣布联姻的时候，肖哥哥，你必须是我的。小姐这个酒爱不值，打算离异吗？让思佳换一个负责人管。好，秦香，说的话，我记住，我一定好好记在心上。叶星从是我秦霄的妻子，从头到尾都没有勾引过我，她更不是你们口中的小三，听明白了？明白了吗？忍无可忍，不怪我。为什么要忍着？进公司的条件就是不惹事。我一直在遵守。这是有区别。有区别。我是让你不要走极端，哪有受了委屈还要忍的道理？没忍着，还会去。是啊，杯子砸得挺顺手。我记得合约规定，私事项目组人员不能随意变动。你就这么送给司兰英，没事。不能变动的是策划和财务，司兰英最多算对接人，没有答案。先去工作。
。叶青松，你忙到时候在干嘛你？行行行了，去忙吧。小徐，过来一下，我知道。不知道核心资料，我我找到了一个更多的东西。正好，我也不想。终于终于，如果要从内部打破，施工人员有什么办法？你们也是取出资料，没想到为什么你们的厂发现了这么多？几年前，直峰大楼建设的时候，出了一场事故，他的父亲死在这场事故当中，他现在却是私建了一个房子，这里边绝对不简单。所以你要找到他，如果他在隔壁市，要不我去吧，应该挺方便。我现在是唯一的突破口，这个方面，我是非去不可。女妖太假，如果说出差，又很容易穿帮。他要是去查我，那可就值了。很晚了，我们该睡觉了。一行从，你真的很会利用自己的长处。可以事半功倍，为什么要扔乱子？可有的时候，张三的清楚，不是什么好事。那秦总愿不愿意给我念起白玉出差，秦家要出差，那不是白。要干什么？十年前，这工大厦在施工过程中出了事故，你把保护线送了。事后，你妈妈上诉了我，把微信号给你。最后，被逼中自尽。不管你是什么目的，我没兴趣。如果你没兴趣，就不会再私生谁。到底有什么目的啊？我们的目的和你一样，扳倒私家。我凭什么相信你妈？思佳害死了你爸爸，同样也毁了我妹。我和思佳的仇，一点也不比你少。还有，你自己的能力根本动不了思佳，你没有别的选择。你说为什么？为什么思佳这么做？是你有对手
，因此叫人权，这不跟上面讲的一样。我帮不了你，所以请回。如果这些证据是邢家上坟人交上去，你会过？嗯，这是我们目前找到的证据，可以进入。还去查什么东西？这些东西，我们看不到，这是我们的。我能做什么？如果最后能拿到原木的证据，就加上咱们手上，一定能办到事情。嗯，雪聪，等光明朝露，你想做什么？等新城长老病了。带他去环游世界吧。秦霄呢？问秦霄什么事儿？但是你们那事儿，我想多了。秦总，等报完仇，我有话想对你说。秦氏总裁叶慧青梅，前缘 VS 现任，花落谁家？秦霄也在这，也是同一家酒店。你说，你被他发现了吗？应该不会。我们是一起，不如好好利用这条线路。你是说，先发制人？叶总。我不是假的呀，秦总，这么久没见到你，心中很慌，也许担心已经分散在外事。我和他不是假的呀，跟我回家，我跟你解释。叶小姐，你误会了，我和小姑哥什么也没有，都是我的。小姐这话说的。就是把你们俩血淋到现在的事。叶星头，这总，别争了。我还没有问你，楚然为什么和你在一起。我凭什么和你交代？我帮你一把，不用谢。叶星头，你把我推给别的女人什么意思？想要我就去医院，跟我发什么癫？这是最后一次。秦霄，迟早输，只能输。雪总，会不会玩的有点过了呀？他万一不来怎么办？他要是不来，就说明我在他心里分量不够。他要是来了，正好。给他扎点火。我刚才爱上你，然后呢？然后我杀人，他才能递刀啊！你打算去四海下手了吗？只是回教私家的生意足够呢。他对星辰做的那些事，我要他加倍的还。你说他怎么可以这样？明明是他跟我说，和司兰姨没有关系的。也许是场误会呢。放屁！他还骗我。骗你什么？骗我去出差，去和司兰姨在一起。我那么喜欢他，他怎么可以骗我？就不劳你费心了，就不劳你费心了。客户你那些心思，他已经结婚了，你在怕什么？他的心里现在只有我，我有什么怕的？你要是不怕，就不会虚张声势了。你们认识很久了吧？如果他喜欢你，早就没有什么事了。所以我劝你。趁早认清现实。他现在有没有你
我不知道，但喜欢他的男人多一些。如果你做的，别人也能做到。你猜他会不会懂吗？但是，没有人比我更懂他。先走，希望你能一直这么坚持。李导，快！我好快乐。怎么了？我不太喜欢上秦霄。养你这么多年，就这点手段，我也没想。还记得爸爸嘴角都是在笑，不能为家族创造利益，那你就是废。人气记在心上，我能保护你。我记得爸爸，我一直都记得。再给我一次机会吧，爸爸。我一定能把老叶行走，抢回秦霄的。行存，叶行存这个女人，倒是有点意思。姐姐，这是姐姐，这是姐姐，这是星辰的姐姐。昨天他有反应吗？有点出乎意料。这么说呢，他爱上你？我只觉得还不够。你够冷静吗？我去了，可能是有点委屈他了。但他又怎样？距离大出的。只差两步，这场二战似乎在哪？我已经等不及了。天总，天总。他坐不是位置，要换。是你爸弄到这儿来的，够大，有意思，真有意思。胆子不大，就不敢起死回生。既然你送上门来了，那正，咱们老丈新账。你让我私家这么大一个项目，总得淘点什么回来吧。不过我这人做事有一个原则，如果是女人，我可以帮她，只要你说。就怕私走，没这个胆。哼、嗯！思聪，我错了，你放了我。给四亚，还有这空间。
后妈过来给你家真香。早知道这样，我还费那么大劲干什么？这个贱人要做什么？竟然都到这一步了，当然是拉着你一起死啊！你敢？这么激情，账要给你算一下。你这东西害了多少人？你要做什么？石头！石头！石头！石头！没事了。大宝，你怎么样？他付出代价了。他付出代价了。这还不够？还不够？秦总，夫人可能受了刺激，先送去医院。你要救我！秦总，找人守着这里，任何消息都不可以透露。吉晨，天亮以后再送他去医院。思怀，你想怎么处理？是思怀想求救，我这是正东方。好，把事情你准备交给我，这样事情我也不处理。你都知道什么？你都知道什么？叶小草，做这些以前，你考虑过你自己吗？自己，父亲成出十年年纪，就没有自己。我算什么？妻子，我是你的妻子，对不对？嫁给我，姑爷回了朝阳会，其项目组，包括还有这次，你知道当我发现思怀对你不公义，我一定帮你报仇。如果是九级变查，你还准备了监控，对不对？你说的都没错，你居然早就知道为什么不拆穿我，远离我。你现在说这些，不觉得太晚？因为我怕，我怕你知道我了解一切以后，就会离开我。对，我会离开你。我从来没有打算让你进入我的世界，所以我在等，等你告诉我一切，然后我来帮你，帮你报仇，好不好？谁让你出手？只要你帮忙，因为你做这些，我就会爱上你吗？我只想你的路可以好走一些。你出去！你给我出去！秀涛，秀涛，秀涛，秀涛。No, just a way to touch you. I know just a way to prove. I know when I pull you closer. No way to let you lose, and I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. 
四角有许多刺杀项目，可是他们却与地下排名会产生属于我。一年前，一个自助项目招生了孤儿院。我和星辰被骗出去交接，再次醒来，就已经到了地下排名会场。我的军在过程中伤了脸，这才没有让四怀得逞。可是，可是他们却要我威胁星辰，逼着星辰吃药，所以星辰后来才会心脏衰竭。自家的人付出代价，他们失掉在星辰身上的痛苦，我一定要让他们一起被他还回来。会的，我陪你一起，他们一定会付出代价。怎么这么做真的没问题吗？你暗中喜欢私家的项目，要是变不出分人知道。私家偷工减料，这个项目是大手笔。那咱们公司和私家合作的项目怎么办？项目先不动，等姓曹查到证据以后，及时通知就好。你可千万给我盯住了，一定要保证工作人员安全。是。没事吧？秦霄还有那个贱人，我会放过他们的。你先别激动，咱们还有和吉家的合作，暂时不会出事的。公司也守，你还能干什么？说，公司怎么样了？不知道谁在针对私家，我丢了好几个项目。哪个？吃了雄心豹子胆，针对我们私家。四姐真的要毁在我的手里吗？还有秦家的合作，不会出问题的。你呀，不是救我秦家的娘胎吗？我不管你有什么办法，私家到，我私家就去死吧。没事吗？没事，我跟你出去玩。没有，你这是群收吗？秦香，我跟你出去，他挺好。是你什么？我从来没有遇到过像秦香这样的。工作了吗？你说出去以后，我还在你家。那，我们就先走了。你先回车上吧，我要去救他。正好，不用先回来，先去接水。先回车上等我。
我到这西藏去了我们要这样子不只是西藏出境车那么多人不该有的钱我还是那句话如果你对他们有好的他自然不会做这样那请先生何必做这种不公平的谢校命运真奇怪我不知道是非命运的你看不到短短半年希望姓曾你跟楚然是怎么认识的没什么好奇王楚人是在逛医院的时候那你和星辰被带走的时候他在哪里王星辰是在外面被人打晕在走的王楚人他一年以前想联系什么他很厉害电脑方面很有天赋你喜欢他他是我怎么人这种就是有点害怕害怕他对你这么好我有点害怕你怕我被他抢走以前是我不好能不能看在我没有几个月的份上能陪陪我我会想办法给你找最好的医生也是小哥哥的情绪是我不对你还有没有良心懒人被人这样都是为了救我玉多陪陪他怎么了妈秦霄当年你妈我没死成你这是想让我再死一次吗这么晚了怎么还不睡啊是不是你妈出什么事了没什么先解决了那么开心那你快睡吧你走如果是吗没什么就是接下来公司可能会比较忙公司接新项目吗我没听说还是公司出什么事了没有就是公司要开总结会了很多事情需要我亲自介绍所以比较难嗯
今天什么日子啊？你不是说接下来日子会很忙吗？这把给你补。私人事情需要处理一下。本来不是好好的吗？怎么突然这样？婉莹接到电话，思佳出事了，一时激动之才。你替兰莹查查，到底怎么回事？听说最近思佳被人针对，丢了不少项目。妈，这件事儿您就别插手。你这说的什么话？我们和思家多少年的交情，更何况兰姨是我们家的救命恩人。阿姨，有没有不舒服？小哥哥，阿姨，医生说了，让你多休息。你这是干什么，小哥哥？你先起来。一切都是我的错，不该为难叶小姐，也不该纠缠你，我真的知道错了。小哥哥，帮帮思家吧。你先起来。小哥哥，不答应我，我就不起来。我以为你几个月能活了，你就当可怜可怜我，让我安心的走。兰姨，我提醒要答应你，你放心，秦霄会保住思家的。妈，秦霄，我告诉你，兰姨要是有个什么好歹，你妈我也不活了。
据。证据既然已在手，什么证据？知道的，那下次就请你不要令我妈逼我过来。我没有，是阿姨她看我可怜，才不成那样。妈。算出了什么事情？有我担当。四小姐，你非要装多久呀、啊？不管是情还是意愿，我一个都惹不起。我说了一切有我。你这件事是一张万能牌，就算齐阿姨以后知道了，是装病。事情办好的，肖哥哥他不会忤逆秦阿姨的意思的。你放心，我们家一定会没事的。再说了，我和他是青梅竹马，肖哥哥他就算不喜欢我，他一定会心疼我的。回来了。昨晚不行吗？陈香，谈谈。昨天晚上，我告诉过你，别再。
我想在这里等阿姨出来。留下来，你也帮不了什么。有消息，你一定要第一时间通知我。喂。你的公司交付很多的证据。行了，一会儿你就知道了。沈总，沈总，我们干的就是二。生气了，再起。原来是你。谢谢你。原来你一开始接近秦香，就是为了对付私家。其实到现在，我发现你是为了你的小狗狗抱不平，还是对自己太宠？秦香，忘了告诉你。在我来之前呢，我在他的面前晕倒过。他现在呢，应该在我的手术室门口。你的目的达到了，满意了。秦霄他在我们私家面前算个屁呀、啊！这我就不懂了。你千方百计的在我和田潇中间搞破坏，现在又说对他不感兴趣。叶心聪，我和秦潇青梅竹马，一起长大，凭什么被你这个不知道从哪里单见人抢走？那现在你又不在乎了？你以为我是你吗？满脑子都是一些情情爱爱的蠢货。没有了私家，没有了我爸，我还要男人干什么？别再拖延时间了。你要问的问题，我已经回答你。现在轮到我回答我的问题。说，证据在哪儿？你做梦！敬酒不吃吃罚酒是吧？啊！别叫！我本来想看在你给我找了不少乐子的份上，给你。你竟然知道！吴楚星极力是为了扳倒私家，你凭什么觉得我会把证据给你啊？是吗？那我就请你。
把他弄晕，等着他醒来发疯，把别人喊过来吧。不要动他。叶寒的意思，这次是做不到的。我再问你一次，证据在哪儿？证据，证据被我吞了，有种，你就开膛破肚取出来！不要，不要，不要，不要！快点说！姐姐，姐姐，放，姐姐，姐姐，放我，别放开他，放开他！叶星辰。我再问你最后一次，证据在哪？要是再不说的话，我就把你给我放出去！放开！再来都不许动！这才关你，既然这样。咱们先去医院啊！你放开星辰。
姐姐来保护你。你心疼张小病，带他去环游世界吧。你好，陈轩。那天我爸晕倒了，司令他进了医院。你听我解释。他不重要吗？青霞，小曹，我知道都是我的错，你自己跟对自己吧，好不好？谢谢。我会补偿你的，我会。你快上新城活过来。这个是我特意给你炖的，对你的身子有好处。有什么话，直说。之前的事是我的错，司兰因装病，是我被骗了，又强迫秦霄来医院陪他。你出事那天，我发现司兰因装病，我被气晕了过去，进了手术室。秦霄才没来得及去救你，你现在说这些，我愿意你原谅。对不起，都是我的错。秦霄，他真的很喜欢你。对不起，那起码先不要离婚好不好？我从来没有见过秦霄那个样子。你浑身是血，进手术室的时候，他竟然说没有你，他也不活了。我向你道歉，我以后再也不会干涉你们，请你再给他一次机会，好不好？夏桂，是什么很难的事？凭什么你轻轻一跪，我就要原谅你，原谅秦香？那我妹妹算什么？这件事，秦霄一点也不误会。我知道，秦霄对不起你。回去吧，在这闹起来，谁都不好看想对秦霄说话？当然不是，只是
其实你只告诉了秦小燕的提心之志，我想这是我的第二个。听说他会同意的，和我联系律师就好。来吧，来吧。醒醒！你知道这是哪吗？你要干什么？你放开我！星辰走的时候，住的就是这间病房。我警告你，要是敢动我的话，我一定会让你付出代价的。大姐，我还有什么能失去的吗？星辰。我爸要是知道了，不会放过你的。思兰烟，你是不是活得很累啊？端着架子，高高在上的大小姐，不过是个色欲内荏、没有人爱的可怜虫。你爸把你当工具人，秦香也不喜欢。你这辈子注定求儿。懂什么？我爸爸他很爱我的，是司兰叶，司家唯一的继承人，失去一切的可怜虫，爸爸是你。你说的对，星辰子，我什么都没，所以你是要拉着你们所有人一起陪葬？你看，四品瑶，你，你爸，秦香，还有我。所有伤害过星辰的，一个都逃不掉。叶星头，你疯了！不用担心，你先走。要不了多久啊。爸，这会下决定了。小姐，世界上没有过不去的坎，可是有醒不过来的人。你说是吗？谢谢。先出去吧。我知道你想做什么，叶小草，别再伤害自己了。陈潇，平时我一直在想，我到底是什么时候爱上你？是。
家来次吗？其实我自己也说不清楚，应该比那更早一些。好像是在你说你在伤害自己的时候，所以。我决定是好。谢谢。还有谁？斯拉应该的哪一件事不犯法？我知道你很想做这个，可你不能把自己拉进去。那又怎样？所有伤害过星辰的人都该死。秦总，咱们之前和思霞合作那个项目，建筑工地起了大火，现在废了。有人受伤吗？没有，只是这场火起了实在可惜。我们在看飞机餐，竟然废了整片土地。是我想看斯拉赢了。秦总，思霞那边的那个通道已经被盗了，之前说过不能受伤，现在该怎么办？那就西部航线。你懂得如果真的有某一种悲哀，连泪也不能流，只能送。拜托你件事情，如果我有什么过错，就把我跟星辰站在同一个地面。你觉得你可以不顾一切的离开是吗？你觉得你从这个世界上消失，没有人会心疼是吗？对我来说，你是比自己更重要。
还有打算怎么解？我是来找你的。这？现在证据没了，他想要报复私家，一定得报复。今天这样的事，我能拦住一次，拦不住你二次。这件事情必须做成作证。刘芳被拿走了，私家从源头摸来证据，但这么大一笔材料，肯定要有诈。所以财务方面一定有问题。查私家的账，你以为那么容易？不是查，是偷。这件事情，我需要你帮。你去牵制四海，去做证据。我妈，私家担保，我都一清二楚，就看你愿不愿意。会不会是三人商人？富士集团成立的时间。秦总这会儿不是应该忙着暗中给我私家使绊，怎么有空来我这儿？我人在司总这里，也一样可以给你使绊子。是吗？那你有什么手段都可以使出来，难不成你还能把那批建材从灰里挖出来？我可没这能耐，不知道司总有没有听过一句话。善恶到头终有报。你要是有证据，尽管去警局告我，不用在这里虚张声势。苏总好大的口气！干什么？你不是要找证据？哎呦，潘总！苏总好好看看，看看我的眼睛。还有印象？你到底是谁？一年前，地下拍卖会，陈西垃圾场，孤儿院的前辈，严静，是那个？是。我们向你索命来，你知不知道？这些年，我只要一想到星辰，我就恨不得扒你的皮，抽你的筋。人家在星辰身上的痛苦，全被白费的换回来。
。李团长，去哪里了？沈总，现在大城不好，当初的事儿也并不全怪秦晓。我知道你想说什么，我和他没有可能。沈总，他现在也算是讲功不过了。我功不过，星辰走了，再也回不来。这笔账又该怎么算呢？可我看得出，你忘不了他。但是，能在这的时候，最后拜托你一件事。说吧。这房子我已经退了，房东要过来，麻烦你在这帮我退租金。你这是？不打算让我送你去机场吗？嗯，去吧。嗯、他还好吗？朋友怎么样？不好又怎么样？你对我不用这么大敌意。其实我知道，我和他已经不可能了。秦霄，你可真没用。你说什么？当初非得他以死相逼才肯离婚，今天你宁肯天天站在他家楼下，也不敢上前一步，你可真是窝囊。那我还能怎么办？他不愿意见我。我总不能把门砸开吧？这种苦情戏，你还是留给星总演吧。他一个小时前离开的，叫你记住。秦霄。你不是走了吗？地基也误了。不要丢下我，要丢的一切我都可以不要。你去哪，我都跟着你，好不好？是否还爱着，就远远看着，做个无关者。